Как известно, чтобы эпично облажаться, нужно иметь настоящий талант бездарного политика. К несчастью для жителей российских просторов, у руля их тонущего корабля стоит настоящий ударник своего дела. Он не только не устает позориться на весь мир, но и лично вставляет себе палки в колеса. Владимир Путин – это настоящий клондайк, когда речь идет о политических и экономических провалах. Нефтяная война, которая движется к логическому завершению и постепенно затихает, навсегда войдет в историю как один из ярчайших примеров тотального фиаско заплесневелого российского царька. Ведь если судить по последним новостям, приходящим от авторитетных источников вроде информационного агентства Reuters, государство вечной нищеты в этот раз достигло реального дна. Путинская команда под руководством горе-менеджера Сечина не просто рубанула по нефтяному суку, на котором сидят, а выкорчивала это дерево целиком. Но чтобы дважды не ходить, знаете ли, все мы помним, как Путя, Сеча и Мишустя гордо бросились под колеса летящего на всех парах локомотива под названием ОПЕК. Тогда пропаганда выставила правительство за паребрика такими молодцами, что им впору было выдавать прозвища супергероев. И появились бы на территории Мордора свои уникальные персонажи, вроде Нефтемая Насечина и Вовы Чернозолодце. Разумеется, нормальные люди понимали, что показательный выход из сделки с организацией стран-экспортеров повлечет за собой серьезный конфликт на рынке. Однако на территории этой страны осталось не так уж и много здравомыслящего населения. Поэтому Плепс с радостью кушал фекалии, льющиеся с экранов ТВ. Тот факт, что нефть в один миг упала на самое дно, их мало интересовал. Зато этот нюанс навел серьезного шороха в правительственных кабинетах. Путин лихорадочно пытался понять, каким образом прикрыть свой позор и сохранить лицо не запачканным ошметками иллюзорного величия. Что же происходит на фронтах нефтяной войны в эти дни? Как мы и ожидали, России придется дорого расплачиваться за дешевые понты. Димарш стоил ей не только репутации клиентов и миллиардов долларов, но и обернулся рекордным сокращением объемов добычи. Эксперты сообщают, что сделка с ОПЕК почти достигнута и сейчас идет обсуждение последних деталей. Соглашение будет заключено в ближайшее время, а главным проигравшим в этой истории, как всегда, будет гениальный стратег по фамилии Путин. Ведь изначально ОПЕК настаивала на том, чтобы Россия сократила добычу нефти всего лишь на 600 тысяч баррелей. Но аппетиты вороватых чинуш не знают границ, поэтому Сечин хорошенько облизал любимого вождя и уговорил выйти из сделки. Нефтяная война вошла в резонанс с нарастающим экономическим кризисом, и эффект получился ошеломляющим. Особенно для российского рубля, который в отдельные моменты дошел до отметки в 80 деревянных тугриков за доллар. Но даже это не помешало Саудовской Аравии поставить Путина на колени и заставить буквально умолять о новой сделке. В отличие от лысого государя за паребрика, у некоторых правителей – железные яйца. Как результат, Володя действительно оказался обнуленным. Правда, не в отношении президентских сроков, а в плане нефти. Ведь Россию заставили сократить добычу на 2 миллиона баррелей. Для понимания, во время финансового кризиса 2008 года ОПЕК общими усилиями всех участников организации сократила добычу лишь на 2,2 миллиона бочек. Как мы и говорили, действия Путина обернулись для него настоящей катастрофой. Конечно, внутри страны Киселев ТВ расскажет россиянам очередную сказку о разумном короле, который сумел заключить соглашение и спасти весь мир. И федеральной лжи в очередной раз поверит большая часть нищего народа. Однако на международной арене провал плешивого царя запомнят надолго. Ведь он показал себя не просто недальновидным политиком, но и слабым человеком, которого можно заставить плясать под чужую дудку. Если раньше к этой практике прибегал исключительно Китай, 
то теперь можно будет составлять целый список желающих воспользоваться куклой российского президента. Что имеем в итоге? Потерянные остатки былого престижа, уход важных клиентов, рекордное сокращение добычи нефти на 18-20% и продолжающийся экономический кризис, от которого даже сделка с ОПЕК не спасет. Очевидно, что Путин действительно является президентом мечтой. Вот только мечтой не самих россиян, а внешнеполитических соперников, о которых так любит рассуждать нынешний режим запоребрикового государства.